ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആമസോണിൻ്റെ വെബ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൽ നമുക്കൊരു ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറേറ്റ് ആയത് നമ്മൾ ഏത് സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബില്ലായിട്ട് വന്നത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ സർവീസസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയി ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ഇൻവോയ്സസും എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ബില്ല് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബില്ല് അറിയുന്നതിനും ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ അവിടെ മൈ ബില്ലിംഗ് ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നമുക്കവിടെ ഈ ഒരു മന്തിലെ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയി വരുന്നതിന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഫ്രീ ടയറിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലോഡ് ലിമിറ്റ്സിനെ കാട്ടിയും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഡോളർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ മന്ത് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡോളർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പിന്നെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത്രയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കത് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ സർവീസസിനാണ് ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോക്കാം ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇപ്പം ബില്ല് സീറോ ആണ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽസ് വന്ന് തുടങ്ങിയത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മുതലാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡോളർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബില്ല് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി വന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓരോരോ കമ്പ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഇവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലൗഡ് വാച്ച് ഇതിന് ക്ലൗഡ് വാച്ച് സീറോ ആണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ലിമിറ്റ് എല്ലാം അതെല്ലാം അല്ല നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീ ടയർ ലിമിറ്റിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറും സീറോ ആണ് പിന്നീട് ഇതിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനാണ് ഒരു ടു ഡോളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് റീജിയൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് റീജിയൻസ് അന്ന് ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏഷ്യ പെസഫിക്കിലാണ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് യു എസ് ഈസിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏഷ്യ പെസഫിക് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജ് വന്നിട്ട് ലിനക്സ് ഡി ടു മൈക്രോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അവേഴ്സ് അതിൽ എമൗണ്ട് സീറോ ആണ് ഇതിലെല്ലാം എമൗണ്ട് സീറോ ആണ് പിന്നീട് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇ ബി എസ് ഇ ബി എസിൽ അതിൽ എമൗണ്ട് സീറോ ആണ് പിന്നീട് എലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് അതിലാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് പെർ എലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് നോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു ഇയർ റണ്ണിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് അവർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് നോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു ഇയർ റണ്ണിങ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ സെഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂ
ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ്സും നമ്മളത് റിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കളയണം നമ്മളതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ഡോളർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ചാർജ് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടാക്സും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റും കൂടെ വന്നു ആഡപ്പായി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ കേസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഈ മന്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോഡാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏഷ്യ പെസഫിക് റീജ്യൻ അത് വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഫോർ ലിനക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ചാർജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇ ബി എസ് വോളിയും ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ നേരത്തെ റൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവിടെയും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ നമ്മൾ ഐ ഇലാസ്റ്റിക് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അവേഴ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്തതിന് കുറച്ച് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് മന്തിലത്തെ ബാക്കി ഇലാസ്റ്റിക് ഐ പിയുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ അറ്റ അതായത് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അറ്റാച്ച് അല്ലാതെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ചാർജ് ബാക്കി ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മന്തിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിൽസ് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഓരോ മന്ത് വൈസ് ഓരോ ഇൻവോയ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അതേ സെയിം കാർഡ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ബിൽസും പേ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനിവിടെ വെരിഫൈ ആൻഡ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെരിഫൈ ആൻഡ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ടയർ ആയിരുന്നാലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോർമലി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച കാർഡിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് കാർഡിലുള്ള സി വി വി നമ്പർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വേറെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സി വി നമ്പർ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ആഡ് എ ന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ മോഡിഫൈൻ എക്സിസ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പുതിയൊരു നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുവഴി പുതിയൊരു കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാർഡിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ സി വി നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും യൂസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി ആണ് വരുന
അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർവീസ് എക്സീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടയർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും എക്സീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബിൽസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ പർപ്പസിന് എല്ലാം വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഐ പി എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പല സർവീസസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് സൈഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിമിറ്റ് വരെ ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണമെന്നും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബൈ ഫ്